Hello, my name is Prince Kaushik and I am 6th semester MBBA student from AIMS Jodhpur and today we are going to discuss about myxoviruses. The four points we are going to talk about are shape of the virus, the site of replication of the genetic material, the genetic material and fourth are the examples. Shape, orthomyxoviruses are spherical in shape while the other one is pleomorphic, the site of replication of the genetic material. In orthomyxoviruses, the genetic material divides inside the nucleus, while in the other, it divides in the cytoplasm. Fun fact, all major RNA viruses divide their genetic material in the cytoplasm. This is an exception. Orthomyxoviruses is an exception. If we talk about the nucleic acids in both the families, in orthomyxoviruses, the genetic material is segmented. Yes, it's an exception. You must remember this. It's segmented into eight pieces, while the other one is a single piece. When we talk about the examples of these viruses, the orthomyxoviruses examples are, as you can see beside me, influenza viruses. Influenza viruses, for example, the swine flu, the avian flu, also called as bird flu. Yes, all these famous flu are, are all part of orthomyxoviridae. When we talk about uh, the other family, the paramyxoviridae, the examples are mumps, measles and parainfluenza viruses. In this video, we have some images. Liya. वो सारी की सारी इमेजेस ना अपूर्वा शास्त्री सेकंड एडिशन से ली गई हैं एंड आई रियली रिकमेंड कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साइड में ये बुक जरूर रखें अब हम इस वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट वायरल प्रोटीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन दिस वायरसेस नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर एट ए नंबर तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक वायरस का आप खुद इमेजिन करेंगे तो विल विल बी एबल टू रिमेंबर दिस तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन की तो वी हैव न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि हम हमारी कैप्सेट बनाती है उसके अंदर हमारे पास होता है मेट्रिक्स तो वी हैव मेट्रिक्स प्रोटीन्स विच आर एम वन एंड एम टू उसके अलावा हमारे पास पेप्लोमर्स होते हैं जो कि अटैच करते हैं खुद को सी एसिड रिसेप्टर्स के साथ वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो जो अटैच होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हिमाग्लोटिन एंड न्यूरामिनिडेज लास्ट में हमारे पास बचते हैं कुछ पॉलीमरेज प्रोटीन्स लाइक पी बी वन पी बी टू एंड पी ए दीज आर आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स उसके बाद हमारे आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सुनने में लगेगा दैट दीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट बट येस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन इज एन एस वन नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन वन दैट इज योर इंटरफेर एंटेगोनिस्ट एंड द सेकेंड वन इज एन एस टू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द न्यूक्लियस तो वायरल प्रोटीन्स के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं वायरस के एनवलप के बारे में तो दो मेजर प्रोटीन्स होते हैं वायरस के एनवलप में फर्स्ट फर्स्ट वन इज हिमाग्लोटिन एंड द अदर वन इज न्यूरामिनिडेज हिमाग्लोटिन एज द नेम सजेस्ट हिमाग्लोटिन क्या कराएगा हिम एग्लोटिनेशन ये कैसे कराता है इट बाइंड टू द सी एल एक एसिड रिसेप्टर्स ऑन द आर बी सी और वहाँ पर जाके ये क्लम्पिंग करा देगा आर बी सी वेरी सिंपल मैकेनिज्म लेकिन ये हमारे कॉन्टेक्स में कैसे अपलिकेबल है हमें पता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस ब्लड के थ्रू इन्फेक्ट नहीं करता और इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के थ्रू तो ये जो आपका सी एल एक एसिड रिसेप्टर है सेम काइंड ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन योर रेस्पिरेटरी एपिथीलियम तो दैट इज हाउ दिस वायरस इन्फेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन द सेकेंड वन इज आर न्यूरामिनिडेज न्यूरामिनिडेज को हम ऐसे याद रख सकते हैं इट डज एक्जैक्टली अपोजिट वर्क फ्रॉम हिमाग्लोटिन तो ये क्या करता है दिस ब्रेक्स द रिसेप्टर इट सेल्फ सियाली कैसे रिसेप्टर को ही तोड़ देगा तो उससे क्या होगा उससे हमारा हिमाग्लोटिन फ्री हो जाएगा तो जैसे आप तो करता क्या है हिमाग्लोटिन के थ्रू वायरस बाइंड करता है एक प्रोटीन से न्यूरामिडनेस को तोड़ देता है फिर वो अगले से बाइंड करता है तोड़ देता है तो दिस हेल्प्स इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द वायरस थ्रू थिक म्यूकस वी हैव इन आर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स सो दिस इज अबाउट एनवलप मॉर्फोलॉजी के बाद अब हम बात करेंगे एंटीजेनिक सब टाइप्स और नॉमन क्लेचर के बारे में सुनने में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं आई नो लेकिन बिलीव मी ये कहीं ना कहीं एम सी में पूछ लेंगे या तो शॉर्ट नोट पूछ लेंगे बहुत ही बेकार टॉपिक्स हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं एंटीजेनिक सब टाइप्स के बारे में बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिक्स प्रोटीन्स ऑन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स इनके बेसिस पे हमने फोर जेनरा में डिवाइड किया है आउट ऑफ दीज ओनली थ्री जेनरा इन्फ्लुएंजा ए इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी ये ह्यूमन्स में इन्फेक्ट करती है इन्फ्लुएंजा डी सिर्फ केटल में इन्फेक्ट करती है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ए बी सी की बात भी करें तो बी एंड सी का ज़्यादा हमने सब डिवीजन नहीं किया है अकॉर्डिंग टू अपूर्वा शास्त्री सेकेंड एडिशन इन्फ्लुएंजा ए को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ हमने अभी रिसेंटली एनवलप प्रोटीन्स पढ़े उसके एच ए एंड एन ए एच ए के एटीन टाइप्स टोटल हैं लेकिन उनमें से सिर्फ छः ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करते हैं एन ए के इलेवन टाइप्स हैं लेकिन ओनली टू ह्यूमन्स के अंदर पाए गए हैं तो इन दोनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के हम आपने कई बार नाम सुना होगा एच वन एन वन तो अब आपको शायद याद रहेगा कि एच स्टैंड फॉर हिमाग्लोटिन एंड एन स्टैंड फॉर न्यूरामिनिडेज तो एच ए कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो छे एच ए प्रोटीन्स के बारे में हमने बात करी नेमली द
एंड फाइव सेवन नाइन थोड़ा पैटर्न आप समझ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न इट एन ए प्रोटीन्स आर ओनली टू दैट इज़ वन एंड टू तो इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना बना के बहुत सारे हमने नाम बना रखे हैं लाइक एच वन एन वन एच फाइव एन एट एट्सेट्रा एट्सेट्रा एच ए प्रोटीन्स एन ए प्रोटीन्स के हम नाम देख लेते हैं एक बार तो एच ए प्रोटीन्स नेमली दीज आर वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन और एन ए प्रोटीन्स होते हैं वन टू इसके बारे में हम बात करते हैं ऑफिशियल नॉमिन क्लेचर ऑफ द वायरस हम रोज़मर्रा की भाषा में या फिर न्यूज़ चैनल पे नाम सुनते हैं एच फाइव वन वन वायरस है एच वन एन वन वायरस है लेकिन ऑफिशियली इनके नाम थोड़े अलग होते हैं तो ऑफिशियली इनके नाम कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं साइड में आपको इमेज भी दिखेगी तो सबसे पहले आता है आपका इन्फ्लुन्जा का जेनरा उसके बाद आता है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था द नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रेन नंबर द ईयर इन विच इट वॉज डिस्कवर्ड एंड लास्ट में आता है आपका ब्रैकेट के अंदर द एच ए एन एन ए सब टाइप एक छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है द एंटीजेनिक वेरिएशन तो एंटीजन वेरिएशन कैसे होता है सिर्फ दो तरीके हैं एक एंटीजेनिक शिफ्ट एक है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट नाम से ही लग रहा होगा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मतलब हल्का सा कहीं ड्रिफ्ट हो जाना शिफ्ट मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाना तो उसी तरीके से जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट के बीच में हम डिफरेंसेस के फॉर्म में इनको याद कर सकते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो होती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन द एच एंड एन ए जिनोम वाइल द एंटीजेनिक शिफ्ट इज ड्यू टू जेनेटिक रीअसॉटमेंट इन टू अ वेसल यूजली दीज वेसल्स आर पिग्स हम इसके बारे में थोड़ी देर बात बात करेंगे तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ अब कितनी पॉइंट म्यूटेशन हों जिसके बाद हम इसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलेंगे यूजअली टू टू थ्री पॉइंट म्यूटेशन आर मिनिमम सो दैट वी कैन कॉल इट एंटीजेनिक ड्रिफ्ट वाइल एंटीजेनिक शिफ्ट हम उसे हम तब तक नहीं बोलते जब तक द एंटीबॉडीज विच वर प्रीवियसली इफेक्टिव फॉर द स्ट्रेन आर नो लॉन्गर इफेक्टिव अब जैसा कि हमने पढ़ा इतने ह्यूज डिफरेंसेस हैं तो जो बीमारी हो रही है उसमें भी ह्यूज डिफरेंसेस आएंगे फॉर एग्जांपल द माइनर एपिडेमिक्स जो कब छोटे छोटे इंतराल पे होती हैं वो सारी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती हैं वाइल्ड आपको याद होगा टू में एच पैंडमिक था दैट वॉज अ पैंडमिक एंड दैट वॉज ड्यू टू एंटीजेनिक शिफ्ट इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है वो देखी जाती है इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी में वाइल जो एंटीजेनिक शिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए में देखी जा रही है तो मे बी दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस बट यू कैन राइट डाउन एज अ डिफरेंस आल्सो क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड वील डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग